Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geburtstagsgäste, zum heutigen 414. Geburtstag des Nikolai Pfarrers und Liederdichters Paul Gerhard begrüße ich Sie sehr herzlich. Wie schon bei der im vergangenen Jahr leider so kurzfristig ausgefallenen und ersatzlos ausgefallenen Geburtstagsveranstaltung erwarten wir in diesem Jahr noch einmal ganz besondere Gäste. Aus Amsterdam zugeschaltet sind der katholische Theologe und populäre Liederdichter Hüb Osterhaus sowie der Chor seines Lehrhauses unter Leitung von Kees Kock. Mit diesen Gästen schlagen wir zu Ehren Paul Gerhards erstmals den Bogen hin zum aktuellen Kirchenlied und in die Ökumene. Ganz am Schluss unserer heutigen Veranstaltung erklingt eine Improvisation des Jazz-Trios Phonorama über die Melodie von Gerhards O Haupt voll Blut und Wunden. Aber zunächst hören und sehen Sie Carsten Albrecht mit unserem Hauschor Capella Vocale Berlin. Das gemeinsame Singen muss in diesem Jahr leider entfallen. Ich freue mich darauf, im kommenden Jahr dies umso fröhlicher nachzuholen. Du, meine Seele, singe, so haben wir es gerade gehört. Zwei Sachen fallen mir ganz spontan ein, die sicherlich im Gerhardschen Sinne sind. Das eine ist der Text, die Textgrundlage, Psalm 146. Und wie Gerhard es in einem anderen Lied sagt, alles vergeht, Gott aber stehet. Der andere Gedanke ist eine ganz andere Bibelstelle. Du stellst meine Füße auf weiten Raum 
Unsere Melodie, die wir gerade gehört haben, die bekannte Du, meine Seele, singe Melodie, stellt mit, seinem, mit ihrem großen Umfang unsere Füße, unsere Gedanken, unsere Seelen auf einen sehr weiten Raum. Sehr schwungvoll, sehr lebendig und sehr die Seele in Schwingung versetzend. Warum dieser andere Gedanke alles vergeht, Gott aber stehet, der andere Gedanke ist der des Vertrauens. Du, meine Seele, singe, ist ganz gewiss nicht gemeint im stimmbildnerischen Sinne oder, oder dass man die Töne alle genau treffen soll. Du, meine Seele, singe, sagt, wir sollen Vertrauen haben. Wir sollen Gott vertrauen eher als den Menschen. Das geht im Text sehr deutlich hervor. Die mittlere Strophe, die wir gerade gehört haben, ist eigentlich die Melodie, die Ebeling zuerst für dieses Lied komponiert hat. Erst später kam diese schwungvolle Melodie, von der wir jetzt reden, von der gerade ich geredet habe, in Mode. Und sie hat sich gehalten. Das ist wunderbar. So eine ähnliche Rezeptionsgeschichte hat auch nun Ruhen alle Wälder. Wieder ein bekanntes naturschilderndes Gedicht von Paul Gerhardt, was zuerst 1647 in, der, in Johann Krügers Praxis Pietatis Melika ähm, auftauchte, dort noch mit einer anderen Melodie versehen. Später aber ähm, hat sich die Melodie von O Welt, ich muss dich lassen oder um es noch früher zu machen, von Innsbruck, ich muss dich lassen, aus dem 16. Jahrhundert durchgesetzt und bis heute erhalten. Nun ruhen alle Wälder, hören wir hier gleich in der Fassung von Heinrich Isaac mit, einer, mit einem Ausflug, der bis zu Jakob Hinze führt und wieder zurück. Viel Spaß!
Singen im Gottesdienst heißt, sich in ein größeres Ganzes einfügen, mit anderen einstimmen und dabei Worte verwenden, die man allein niemals verwirklichen kann, an die man sich nur gemeinsam mit anderen heranwagt. In einer singenden Gemeinde fühlt man sich trotz aller Zweifel doch wie zu Hause, im Schutz einer heilsamen Anonymität. Das gemeinsam gesungene Lied ist oft ein rechtmäßigen Alibi für die persönliche Ohnmacht des Glaubens. ist eine Tür, die offen steht, meist nur eine Spalt, manchmal weit offen. Mitten in geduldig ertragener Mühe und in verzweifeltem Protest versuche ich, singend, mein Gewissen 
für die Vision einer anderen Ordnung offen zu halten. Umgeschmiedete Waffen, Menschen, die sich nicht mehr für den Streit rüsten.
Thank <laughs> you. 